அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய தினம் திருக்குறானுடைய அல் புருஜ் அத்தியாயத்தின் எண்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய பதினோராவது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நேற்றைய தினம் நாம் இரண்டு கேள்விகளை கேட்டிருந்தோம் அந்த இரண்டு கேள்விகளுக்குமான சரியான விடையை சகோதர சகோதரிகள் எழுதியிருக்கிறாங்க அதை பற்றிய விவரத்தை நாம் அறிந்துவிட்டு இன்றைய தினம் பாடத்திற்கு நாம் செல்லலாம் அடுத்து இந்த வசனங்களை பற்றி அறிவதற்கு முன்னால் அரபு இலக்கணத்தினுடைய இன்னொரு தகவலை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம் பொதுவாக குறிப்பு பெயர் சொற்கள் அப்படின்னு நம்ம உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருந்தோம் மாரிஃபா இந்த குறிப்பு பெயர் சொற்களில் வந்து இடுகுறி பெயர் சொற்கள் ஒரு ஆணை ஒரு இடத்தை ஒரு ஊரை ஒரு நபரை எதுவாக இருந்தாலும் அதில் குறிப்பிடப்படுகிற வார்த்தைகள் இடுகுறி பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான இடுகுறி பெயர் சொற்களில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் அதில் இருமை பன்மையை எடுக்கவே மாட்டார்கள் ஜெய்துனா ஜெய்துகள் அப்படின்னு எடுக்க மாட்டாங்க ஃபாத்திமா மரியம் மரியம்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க மெட்ராஸ் மெட்ராஸுகள் அப்படின்னு எடுக்க மாட்டாங்க திருச்சி திருச்சிகள்னு எடுக்க மாட்டாங்க இப்படி ஒரு ஊரையோ ஒரு இடத்தையோ ஒரு நபரையோ பன்மையாக இருமையாக பெருக்கிக்கிட்டே போகிறது எந்த விதமான அரபு இல்லை எந்த மொழி வழக்கத்திலையும் இல்லை எதை இருமை பன்மையாக ஆக்குவாங்க அரபியில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொது பெயர் சொற்களைத்தான் இருமை பன்மை என்று அதை டெவலப் பண்ணிகிட்டே போவாங்க அப்போ அரபு மொழியில் வினை சொற்களை இருமை பன்மை என்பதற்கு அடையாளம் இருப்பது போல் பெயர் சொற்களில் இருமை பன்மைக்கான அடையாளம் இருக்கிறது அது என்ன அடையாளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருமைக்கான அடையாளம் அழிப்பும் நூனும் ஒரு வார்த்தைக்கு கடைசியில் சேர்ந்துக்கும் பன்மைக்கான அடையாளம் வாவு நூன் என்பது ஒரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி சேர்ந்துடும் உதாரணத்திற்கு தாலிபுன் தாலிபுன் என்றால் மாணவர் ஒரு மாணவரை குறிக்கும் ரெண்டு பேர் வைங்க அலிஃப் நூனை சேர்த்துக்கிட்டு தாலி பாணி என்று சொல்லிடுவாங்க பன்மையாக இருந்துச்சுன்னா தாலிபுன் என்பதோட வாவு நூனை சேர்த்து தாலிபூன என்று சொல்லுவாங்க மாணவர்கள் முதர்ரிசுன் இதை இப்போ இருமையில் எப்படி சொல்லுவீங்க முதர்ரிசாணி இரண்டு ஆசிரியர்கள் முதர்ரிசூன பல ஆசிரியர்கள் அதே மாதிரி இது ஆண்பாலில் இந்த வடிவத்தில் மாற்றுவாங்க நான் சொல்கிறது ஆண்பால் ஒருமை ஆண்பால் இருமை ஆண்பால் பன்மைக்கு அழிப்பு நூனு வாவு நூனு என்று பயன்படுத்தக்கூடிய நிலை இருக்கிறது தபீபுன் மருத்துவர் சரியா தபி பாணி இரண்டு மருத்துவர்கள் தபி பூன பல மருத்துவர்கள் இப்போ அதே மாதிரி வந்து பெண்பாலுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னா எந்த வார்த்தை ஒருமையோ அது குண்டுத்தாவோட முடிஞ்சிருக்கும் தாலிபத்துன் மாணவி இப்படி இருக்கும் இருமைக்கு என்ன அடையாளம் அலிஃப் நூனை போடுறது பெண்பால் பன்மைக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அலிஃபை அந்த கடைசியில் உள்ள அந்த குண்டுத்தா இருக்கு இல்லையா அதை கட் பண்ணிவிட்டு அலிஃபையும் தட்டத்தாவையும் போட்டணும் அலிஃப் பா தான்னு படிக்கிறமே அந்த தட்டத்தா அதை போட்டுக்கணும் எப்படி படிப்பீங்க தாலிபத்துன் மாணவி தாலிபத்தானி அதை அலிஃப் நூனை போட்டு இருமையாக்கியாச்சு ரெண்டு மாணவிகள் தாலி பாத்துன் பல மாணவிகள் அப்போ தாலிபுன் தாலிபத்தானி தாலி பாத்துன் ஆக்கிட்டாங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த தாலிபத்துன் என்பதில் இருமையில் தாலிபத்துன் என்று இருக்கிற அந்த ஒருமையில் அதை இருமையாக்குறதுக்காக அந்த குண்டுத்தாவை தட்டத்தாக்கி அலிஃப் நூனை போட்டாங்க தாலிபத்துன் என்பது தாலிபத்தானின்னு ஆகிடுச்சு தாலிப தூணன்னு ஆக்காம எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க தாலி பாத்துன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாலி பாத்துன்னு சொன்னால் அந்த தாவை வந்து இந்த பக்கம் தள்ளிட்டு இடையில் ஒரு அலிஃபை போட்டு தாலி பாத்துன் முதர்ரி சத்துன் முதர்ரி சத்தானி முதர்ரி சாத்துன் ஆசிரியைகள் தபி பத்துன் பெண் மருத்துவர் தபி பத்தானி தபி பாத்துன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வழக்கம் இருக்கிறது இது ஆண்பால் ஒருமை ஆண்பால் எருமை ஆண்பால் பன்மைக்கான அடையாளம் 
அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு பெண்பால் ஒருமை இருமை பன்மைக்கான அடையாளத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இதையும் நீங்கள் அந்த லுகத்துல் அரபியா அந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய உதாரணங்களோடு வரும் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ அடுத்து பதினோராவது வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்ப்போம் புருஜ் அத்தியாயத்துல இன்னல்லதீன ஆமனு அமிலு சாலிஹாத்தி லகும் ஜென்னாத்துன் தஜ்ரி மின் தஹ்திகள் அன்ஹார் தாலிகல் ஃபவுசுல் கபீர் இன் அல்லதீன அவர்கள் யார் ஆமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு ஓ அமிலு சாலிஹாத்தி சாலிஹாத்து இப்போ என்னது சாலிஹாத்து என்பது சாலிஹத்துன் சாலிஹாத்துன் நற்காரியங்களுக்கு சொல்லப்படுவாங்க சொல்லப்படும் அப்போ சாலிஹாத் நற்காரியங்களை அமிலு செய்தவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நற்காரியங்கள் செய்தவர்கள் இருக்கிறார்களே லகும் அவர்களுக்கு ஜென்னாத்துன் சோலைகள் உள்ளன சொர்க்கங்கள் ஜென்னத்துன்கு பண்ண ஜென்னாத்துன் சோலைகள் உள்ளன அது தஜிரி மின் தகுத்திகா அதற்கு கீழே அந்த சொர்க்க சோலைகளுக்கு கீழே தகுத்த அப்படின்னா கீழே ஃபவுக்க என்பது மேலே சரியா தகுத்தவுக்கு எதிர்ப்பதை என்ன ஃபவுக்க அப்போ தகுத்திகா அதற்கு கீழே அல் அன்ஹாரு ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன தஜிரினா என்னது ஓடுகின்றன அந்த எதற்கு அடியில் அந்த சொர்க்க சோலைகளுக்கு அடியில் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன நகரு என்றால் ஆறு அன்ஹார் என்றால் ஆறுகள் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன இந்த மாதிரி ஒரு சொர்க்கம் யாரு கிடைக்கும் நம்பிக்கை கொண்டு நல்லறம் புரிந்தவர்கள் கிடைக்கும் தாலிக்க அதுவே அல் ஃபவுசுல் கபீர் மிகப்பெரிய வெற்றியாகும் ஃபவுசுனா வெற்றி கபீர்னா பெரியது பெரிய வெற்றியாகும் இன்ன பத்துஷ இது ஈமான்தாரிகளுக்கு அல்ல சொர்க்கத்து கொடுக்கறத சொல்றான் இப்ப பாவிகள் என்ன செய்வான் மிக கடுமையானதாகத்தான் இருக்கும் முதலில் படைத்தான் முதலிலும் படைக்கிறான் மீண்டும் படைக்கிறான் அவனை என்ன செய்யறான் முதலே அவன் தான் படைக்கிறான் பிறகும் அவன் தான் படைக்கிறான் என்பதாக தன்னை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அவன் மன்னிப்பவன் நேசம் மிக்கவன் மிக்க நேசம் உள்ளவன் அவன் மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான் மிகுந்த நேசம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் மகத்தானவனாகவும் மகத்தானவனாக இருக்கின்றான் ஃபஆலுல் லிமா யுரீத் 
ஃபாலுன் லிமா யுரீது யுரீதுனா அவன் நாடுகிறான் மா யுரீது நாடுகிறதை லிமா யுரீது தான் நாடியவற்றை தான் நாடியதை எல்லாம் ஃபாலுன் செய்பவனாக இருக்கிறான் எதையெல்லாம் அவன் நாடுகிறானோ அதையெல்லாம் அவன் செய்வான் அவன் நினைச்சதை செய்வான் அவன் விரும்பியதை செய்வான் அவன் தான் நாடியதை செய்பவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பாவிகள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க எப்படி அழிஞ்சாங்கன்னு கடந்த காலத்தில் அந்த மூசா நபி காலத்தில் இருந்த அந்த ஃபிரவுன் கொடியவன் எப்படி அழிஞ்சான் என்பதை எல்லாம் நினைவுபடுத்தும் விதமாக அடுத்த வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறான் هل اتاك حديث الجنود هل اتاك حديث الجنود ஒரு படையினரின் செய்தி உமக்கு வந்ததா ஜுனூதுனா படையினர் அந்த படைகளின் செய்தி வந்ததா உமக்கு வந்ததா எந்த படை فرعون وثمود فرعون وثمود படை சமூது உடைய படை பற்றிய செய்தி உனக்கு வந்ததா அவங்க எல்லாம் என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியுமா தெரியும் தானே என்பதா எல்லாம் நினைவுபடுத்துறான் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள்ட்ட பிரவுனுடைய கூட்டத்தின் அழிச்சாட்டி என்ன ஆச்சு ரசூல் அலிஸ்லாம் அலாம் மக்காவுடைய காஃபீர்கள்ட்டையும் மதினால் இருக்கிற எதிரிகள்ட்டையும் படுற அந்த சிரமத்திற்கு இடையில அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நினைவுபடுத்துகிறான் பிரவுனுடைய நிலைமை என்னாச்சு சமூது கூட்டத்தார் நிலைமை என்னாச்சு அவர்கள் ஒரு பிடி பிடிச்சானா இல்லையா அல்ல அவர்களை தண்டிச்சானா இல்லையா அல்ல இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான ஒரு தண்டனைகளை துன்பத்தை வேதனை அல்ல எந்த மாதிரி இறக்குவான் அப்ப அதை அல்லாஹ் நினைவுபடுத்தி பிரவுனுடைய நிலை என்னாச்சு சமூது கூட்டத்தார்களுடைய அந்த படையினரின் செய்தி உமக்கு வந்ததா எப்படி இருந்தாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பலில்லதீன கஃபரூ ஃபீ தக்ரீப் பலில்லதீன கஃபரூ ஃபீ தக்ரீப் பலில்லதீன கஃபரூ ஃபீ தக்ரீப் இதெல்லாம் உண்மை ஃபிரவுன் அழிஞ்சு போனதெல்லாம் உண்மை பல் என்றாலும் அல்லதீன கஃபரு யார் நிராகரிக்கிறார்களோ அந்த நிராகரிப்பவர்கள் ஃபீ தக்குதி பொய்யுரைப்பதில் தான் இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் என்று அதை பொய் என்று மறுப்பதில் தான் இருக்கிறார்கள் வல்லாஹு அல்லாஹுவே மிம் வராய்கிம் அவர்களுக்கு பின்னால் முஹீத் சூழ்ந்தவனாக இருக்கிறான் அவர்களை பின்னாடி யாரு அவர்களை அவர்களுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறா அல்லாஹ் அவர்களை சூழ்ந்திருக்கிறான் என்பதாக இந்த வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறான் பல்ஹுவ குர்ஆனும் மஜீத் இந்த திருமறை வசனங்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிற பொழுது இது சங்கை மிக்க மகத்தான குர்ஆன் ஆகும் மஜீதுனா என்னது மகத்தானது சங்கை மிக்கது குர்ஆன்னா திருமறை குரான் அப்ப பல்ஹுவ மாறாக இது குர்ஆனும் மஜீத் சகத் சங்கை மிக்க மகத்தான குர்ஆன் ஆகும் எங்க இருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டில் இருக்கின்றது லவ்ஹுன்னா என்னது ஏடு பலக பலகைக்கு லவ்ஹுன்னு சொல்லுவாங்க அதன் பன்மை அல்வாகு பலகைகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பலகை ஏடு எங்க இருக்குது அந்த உலகத்தில் என்னெல்லாம் உண்டாகும் என்று அல்லாஹ் முன்னரே எழுதி வைத்திருந்தானே அந்த ஏட்டில் இந்த திருமறை வசனங்களை பற்றி முன்னரே இருக்கிறது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் எல்லாம் உலகத்தில் நடக்க 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 அவ்வப்போது பல செய்திகளை சொல்லி கொண்டிருப்பதும் 
நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு இந்த இறை வசனங்களை எல்லாம் சொல்லி கொண்டு இருப்பது கூட இது எல்லாம் எங்க இருக்குது இவை அனைத்துமே இன்னைக்கு நபிகளார் வருத்தப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு சொல்லப்படுவது கிடையாது இவை அனைத்தும் உலகம் படைக்கப்படுற நாளுக்கு முன்னதாக லவ்ஹுல் மஹ்ஃபுல்ல இருந்த திருமறை வசனங்கள் ஆகும் என்பதாக சொல்லி இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து இரண்டு கேள்விகள் ஒன்று அன்ஹார் என்பதனுடைய அன்ஹார் என்றால் ஆறுகள் அதனுடைய ஒருமை ஆறு அதனுடைய அரபு வார்த்தை என்ன அனுஹார் என்பதனுடைய ஒருமை என்ன இரண்டாவது கேள்வி தஜிரி மின் தகத்திகள் அனுஹார் அதற்கு கீழே ஆறுகள் ஓடும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா தகுத்தி ஹா அந்த தகுத்திஹா என்பதை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா தகுத்த என்பது இருக்கு இல்லையா தகுத்த என்றால் கீழே என்று பொருள் அதற்கு எதிர்ச்சொல்ல நம்ம அதில் சொன்னோம் மேலே என்பதற்கு அரபு வார்த்தையை சொன்னோம் அந்த அரபு வார்த்தையை பதிலாக நீங்கள் எழுதுங்க அப்போ இரண்டு கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டுள்ளது அனுஹார் என்பதனுடைய ஒருமை என்ன தகுத்த என்பதனுடைய எதிர்ப்பதம் என்ன இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் உங்கள் விடையை விரைந்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்